Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au système musculo-articulaire et à ses principales blessures. Après avoir visionné cette capsule, vous serez capable de lister les différentes structures du système musculo-articulaire et de donner les principales blessures qui concernent ces structures. Alors, comme son nom l'indique, le système musculo-articulaire est constitué de deux éléments différents, les muscles et les articulations. Alors, commençons par les articulations. Une articulation est une zone de juxtaposition de l'extrémité de deux os. Dans une articulation, les os sont maintenus solidement par des ligaments qui sont des bandes de tissu très solides. Donc les ligaments vont connecter les os entre eux dans une articulation. Concernant les muscles, le corps humain comprend environ 600 muscles. En se contractant et en se décontractant, ils permettent au corps de se tenir debout, de s'animer, de se déplacer. On appelle muscles squelettiques les muscles qui permettent de déplacer le squelette. Alors, ces muscles sont attachés au squelette justement par les tendons. Un tendon va donc relier un muscle à un os. Et donc attention là, il ne faut pas confondre tendon qui relie muscle et os et ligament qui relie les os entre eux dans une articulation. En dehors du tendon, un muscle est composé de faisceaux musculaires et chacun de ces faisceaux musculaires regroupe de très nombreuses fibres musculaires ou myocytes. Donc un myocyte, c'est la cellule musculaire qui est capable de se contracter. Alors, quand un muscle se contracte, il se raccourcit. Du coup, il va tirer sur le tendon, qui va à son tour tirer sur l'os auquel il est attaché, et c'est ça qui va produire le mouvement. Alors, voyons maintenant les principales blessures qui touchent les muscles et les articulations. D'abord les articulations. Une articulation peut subir une luxation ou déboîtement. Cela correspond à une perte de contact des os de l'articulation. Sur la radio suivante du genou, par exemple, on voit bien que le fémur n'est plus du tout en contact avec le tibia. Hein, il y a un déboîtement, une luxation. Le deuxième type de blessure qui va toucher les articulations va concerner les ligaments. Hein, comme les ligaments tiennent les os, euh, suite à un mouvement brutal, ils peuvent être étirés de manière excessive. Et un étirement brutal des ligaments, c'est ce qu'on appelle une entorse ou une foulure. Alors une entorse survient par exemple lorsqu'on se tord la cheville d'un coup et puis qu'on ne s'est pas échauffé au préalable. Et si cet étirement est très violent, les ligaments peuvent même être déchirés, alors partiellement ou totalement. Dans ce cas-là, on va parler de rupture des ligaments. Concernant les muscles, alors on a plusieurs blessures. Si on fait un effort répété ou intense qui va mobiliser un muscle, en particulier dans un mouvement, eh bien ça peut causer une inflammation du tendon du muscle impliqué. Et on va appeler ça une tendinite. Alors les tendinites sont fréquentes chez les sportifs, les musiciens, ou lorsqu'on fait un travail à la chaîne qui va mobiliser un mouvement spécifique. Concernant les tendons, ils peuvent également être partiellement ou totalement déchirés lors d'un mouvement brutal, et on va parler de rupture des tendons. Enfin, pour les muscles, euh, certaines blessures vont concerner directement les fibres musculaires, ce sont les élongations, les claquages et les ruptures. Alors l'élongation survient lorsqu'on sollicite de manière excessive un muscle en limite d'étirement, et elle va provoquer une inflammation des fibres, mais pas vraiment de déchirure, alors qu'un claquage, lui, va correspondre au déchirement de plusieurs fibres musculaires. Et si la déchirure couvre une très grande partie du muscle, ou même sa totalité, on parlera de rupture musculaire. Alors, pour éviter les accidents musculo-articulaires, dans une pratique sportive, eh bien, il faut suivre quelques règles élémentaires, euh, comme s'échauffer, s'hydrater, bien dormir, s'étirer, avoir évidemment un bon équipement, euh, avoir une activité physique progressive, ou bien sûr, écouter les signaux que notre corps nous envoie, hein, et connaître un petit peu jusqu'où on peut aller.